দর্শক সাবিনা যে এখন মরিয়মের উপরে কতটা অত্যাচার অত্যাজুলুম করতেছে সেটাকে আপনারা খেয়াল করছেন তারপর আবার দর্শক একটা কথা যেটা হইতেছে কি যে যদি সাগিনুরের সাগিনুর বাজা হইতো বা সাগিনুরের কোনো বাচ্চা কাচ্চা না হইতো তাহলে সে হয়তো তার এখন যে বাচ্চাটা হইছে সেই বাচ্চাটা হওয়ার পরে নামটা মান্নাত না যেটা হোক রাখতে পারত তাই না তো সে তার সে তো বাজা বাজা ছিল না তো সে এই নামটা কেন রাখছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে এই যে এই বাজারটা যে বা এই ব্যাগটা যে আমি দেখাচ্ছি যে স্বপ্ন স্বপ্ন লেখা দেখাচ্ছেন বারবার এই ভিডিওটা আসলে বাপির উদ্দেশ্যে করা মানে দেশি কুত্তার বা দেশি কুত্তার চালাদের জন্য করা আমি দেশি কুত্তার ভিডিও বানাই বা দেশি কুত্তাকে নিয়ে ভিডিও করি যে সে স্বপ্নে যায় বাই ওয়ান গেট ওয়ান জিনিস কেনে কিনে না দেখায় তো তার ভিডিওতেই দেখলাম যে সে অধিকাংশ তার পুরাতন একটা ব্যাগ আছে স্বপ্নের যেটা কিনা আগে ছিল ওই ব্যাগটা সে বাজার খোলা বাজারে নিয়ে যায় নিয়ে যায় বাজার করে করে সেটা বলে যে সে স্বপ্নে থেকে বাজারটা নিয়ে আসছে তো এরকম স্বপ্নে আমরা রেগুলারই বাজার ঘাট করি কিন্তু আমরা কখনো কারো শো অফ করি না বা দেখাই না যে আমরা স্বপ্নে থেকে বাজার করছি তো যাই হোক এই ভিডিওটা আসলে মূলত তার জন্যই করা এদিকে মেকআপ ভুতুরি একটা নতুন প্রতারণা ধরা পড়ছে সেই প্রতারণাটাও কি সেটাও আমি আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরব হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে তো আজকের আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর এই ভিডিওটাতে বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট করে দিবেন আচ্ছা যেটা হইতেছে কি যে এই যে মরিয়মের যে পড়াশোনা বন্ধ এ টু জেড সব কিছুই কিন্তু বন্ধ আপনারা জানেন বা এই মরিয়মের টাকা দিয়ে কিন্তু আকিকা দেওয়া হয়েছে তার সৎ বোন বা ছোট বোন যেটাকে বলেন না কেন কারণ আরিফের এত ইয়া নাই যে আরিফ টাকা পয়সা খরচ করবে করে সেটা তারপরে আকিকা দিবে আকিকাটা দেওয়া হয়েছে মেনলি এই মরিয়মের ইনকাম থেকে মানে মরিয়ম চ্যানেলের থেকেই আর কি ইনকামটা গেছে তো মরিয়মকে দিয়ে তো শুরু থেকে সমস্ত কাজ বাস এই মোটি হাতি করায় তো এখন তো বাচ্চা হয়েছে তো সেই বাচ্চাটা হওয়ার উসিলায় এই মরিয়মকে দিয়ে মানে বাচ্চার যে হাগু মুতুর তেনা খেতা বলেন এগুলো এ টু জেড সব কিছুই ওরে দিয়ে ধোয়াইতেছে এখন আমার কথা হইতেছে যদি এই মেয়েটাকে দিয়েই ধোয়াইতে হয় বা এই মেয়েটাকে দিয়েই যদি মানে ধোয়ানো লাগে তাহলে এই হাতি পদ্মার চরে কালিনুরের কাছে কি করতেছে এই হাতি তো তার নিজের বাসায় চলে যেতে পারে পারে না তো সেটা না করে সে এখানে বৈশা বৈশা রঙ রঙ্গ তামাশা করতেছে ওদিকে দিয়ে মানে আগের ঘরের মেয়ে মানে কিবরিয়ার মেয়েকে দিয়া সে মানে এই আরিফের মানে পালিত জামাইয়ের মেয়েকে সে ইয়া করাচ্ছে মানে হাগু মতো তেনা খেতা ধুচ্ছে এটা কেন ধুচ্ছে কেন ধুচ্ছে এটা তাহলে কালিনুর কি করতে আসে আচ্ছা আজকে না গতকালকে একটা ভিডিও আপলোড দিল যে বড় ভাবি নাই বাড়িতে মা ছোট ভাবি মার দুঃখ বুঝে যে মায়ের দুঃখ বুঝে আমিও তার দুঃখ বোঝার চেষ্টা করি এরকম একটা টাইটেল থামলেন দিয়া ভিডিও বানাইল আচ্ছা ও একে কি কার দুঃখ বোঝার জন্য চেষ্টা করছে আর বড় ভাবি বড় ভাবি চইলা গেছে কেন ভাইয়ের বউদের কাছ থেকে কিছু পাইতে হইলে সেরকমভাবে থাকতে হয় এখন সারা দিন যদি ভাইয়ের বউদেরকে বা হোক বড় হোক ছোট সেটা ব্যাপার না যদি সারা দিন পিনের মানে গুতাইতেই থাকে গুতাইতেই থাকে গুতাইতেই থাকে গুতাইতেই থাকে হ্যাঁ তো সেই মানুষের কাছ থেকে আবার সে আশা কেন করে আর এমন না যে শুধু এটা ইয়া করছে বড় ভাবে একলা মানে চাপা সুটকি একলা করছে তোরা কয়দিন কয়জনের বা ইয়ে কয়টা ননদের বা কয়টা ইয়ার কাজ করে দিয়ে আসছিস বা কয়টা যে ইয়ে আছে সেগুলোর কাজ করে দিয়ে আসছিস সেটা একটু মানুষের ক বড় ভাবে মানুষের বা নিজের বাপের বাড়ি চলে যায় তো গো এত অ্যালার্জি অথচ তোরা নিজের এই বাপের বাড়ি গিয়ে এত দিন এত বছর পইরা রইস তখন তো অ্যালার্জি নাই আর সব থেকে বড় কথা তোর বিয়ে হয়ে গেছে যা যেই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে সেই মেয়েটা বাপের বাড়ি গিয়ে এত দিন পইরা কেন থাকে তাহলে তুই তো নিজেই সংসারের মধ্যে আগুন লাগাস আবার তুই নিজেই আবার খটর খটর পটর পটর করস কেন বড় ভাইয়ের বা ভাবির আন্ডারে মারে ছায়রা দিবি বাপ মানে ছায়রা দিবি তোরা নাক গলাইস না তাই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর ভাবি ছোট ভাবি ছোট ভাবি তো হইতেছে যে ল্যাবরা সাড়া ছোট ভাবির মতো ল্যাবরা সাড়া বা ভিউ টুকানি তো আর একজনও নাই 
যেখানে যাবে সেখানে যে কাইত হবে আবার যখন লাগবে তখন চুলে বালে সিরা দেয় তো মানে কেউ তো কারো দায়িত্ব নেয় নাই যে বড় ভাবি এটা করবে সেটা করবে বড় ভাবি যখন বাচ্চা পেটে ছিল তখন তোমরা কি করছো উল্টা আরো বড় ভাবি বাপের বাড়ি গিয়া থাকছে বিধায় তোমরা আরো দুনিয়ার কথাবার্তাও কইছো আবার এখানে এসে থাকলে তুম তোমার মা অসুস্থ তোমার মা করতে পারবে না হেই করতে পারবে না সেই করতে পারবে না একটা প্রেগনেন্ট মানুষের মানুষ তখন আগায় পাসায় দেয় আর তুম তুম তোমরা পারবে না তাহলে সেই হিসেবে বড়োভাবে চলে গেছে সেখানে তো বড়োভাবে দোষ নাই আর তোমার তোমার কামলা গিরি কামলা তো আর সবাই দিবে না সবাই তো আর তোমার মতো না বা সবাই তো আর যে তোমাদের চাইটা চাইটা বেড়াবে না মানুষের তো আত্মসম্মান আছে আমার কাছে চাপা সুটির একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে যেটা আমি নিজেও পার্সোনালি খুব ইয়া করি যে আর যাই হোক নিজের আত্মসম্মানটা ধরে রাখে যে যেহেনে সেহেনে যে চাঁদে চুটে না আর ফাঁক ফুঁ করে সত্যি কথাটা কয়ে দেয় যেটা গোবর টুকানি করে না গোবর টুকানি সারাদিন চাটতে থাকে ওই যে ভিউ টুকানি লেগা ভিউ টুকাইছে সব কিছু করছে জায়গা সম্পত্তি ইয়ার জন্য ভিউ টুকাইছে জায়গা নিয়ে যাবে এই করবে সেই করবে ভিউ টুকাইছে যেটা বড়োটা করে নেই কারণ বড়োটার ওই আত্মসম্মান আছে আমি একশো একবার বলি যে যে মেয়ে নিজের নিজের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও স্বামী যখন নিজের মানে বউয়ের বাপ মানে গালাগালি করে তখন ওই মেয়েটা যখন ওই অন্যায়ের প্রতিবাদটা করে আমার আমার তাদের প্রতি এমনিতেই শ্রদ্ধা আসে হোক সে খারাপ হোক সে ভালো তার খারাপ তার কাছে কিন্তু বাপ মারে অ্যাটাক করে কথা যে বলবে তার তো সারাসারি নাই সে স্বামী হোক সে আর যাই হোক এক একটু তো হইলো আত্মসম্মান বোধটা চেপা সুটকির আসে তো যাই হোক বড় ভাবিকে তো কারো দায়িত্ব নেই তোমরা বড় ভাবির দায়িত্ব নেওয়া নয় বড় ভাবিও তোমার দায়িত্ব নেবে না সদ্বাত হয়ে গেছে এখানে এখানে তার কোনো কিছু বলার নেই আচ্ছা এখন ওই দেশে যে সাগিনের বাচ্চার আকিকা দিছে আচ্ছা একটা বা মাংস বা যেটা যেটাই হোক না কেন ওইটা ধোয়া বা ওইটা পরিষ্কার করার মতো কিন্তু বাড়িতে অনেক মানুষ আছে অনেক মানুষ তো সেইখানে ওই মরিয়মকে কিন্তু লাগে না যে এটা সেটা গুছাই দিই হ্যাঁ মরিয়ম বা ওই মাংস ধোয়া বা ওইটা ওইটা পারে না ওর মতো বয়সে আমি তো নিজেও পারি নাই মানে কেমনে কি করে আমি নিজেও পারি নাই সেই হিসাবে যে একটু মেরে দিয়া যে এত কাজ করাইছে মেয়ে হন মাসাল্লাহ ভালো কাম পারে যেটা কি না এই বয়সে বাচ্চারা পারেই না এই বয়সটা তো আমরাও পার করে আসছি আমরাও জানি তো যাই হোক তো যেখানে কালিনুর আছে বা ছোট ভাবি ছোট ভাবি আছে তাহলে সেইখানে তো এক ওই বাচ্চাটারে কাজ করাইতে বসানো লাগে না আমি একটা আপনাদেরকে ফুটেজ দেখাচ্ছি ফুটেজটা দেখলে আপনারা বিচার বিবেচনা করবেন যে এই মেয়েটাকে দিয়ে কিভাবে সে অন্যায়ভাবে কাজ করাচ্ছে বা ব্যবহার করতেছে দেখেন তো যে এই বাচ্চাটারে দিয়ে এইভাবে মানে এগুলো করানোর কোনো দরকার আছে কোনো দরকারই নাই এখন অনেকে বলবেন মা কাজ শিখায় মা পারে না এই করে না সেই করে মা ঠিক আছে পারে না মা পারে না দেখে কিন্তু মা নানির বাসায় চলে আসছে মা পদ্মা কালিনুরের কাছে আইসে আইসে না তাহলে সেখানে মা সব কিছু দেখবে ভাইয়ের বউ যেহেতু কলিজার ভাইয়ের বউ ছোট ভাবি এত কিছু দেখে তাহলে ছোট ভাবি এইটুকু দেখতে পারবে না সেটা করতেছে করুক সেখানে তো বাচ্চারে আর নেওয়ার দরকার নাই আর এই সমস্ত বাচ্চারে বা এই বাচ্চার বাপে বা কেমনে থাকে বা নিজেরাও দেখা নিজেদেরও দেখলে খারাপ লাগে যে এটুক একটা বাচ্চাকে দিয়ে কীভাবে মানে এরকম ধরনের কাজ করাইতেছে তো হাতি তো খায়া শরীর ফুল আইসে জানেন আর সারা দিন একটা পেটিকোট পরে থাকে মানুষ এত এত মানুষ বাজে বাজে কমেন্ট করে এই সমস্ত বাজে কমেন্টের ওর কোনো ধারই ধারে না ওর আসলে টাকা ওর আসলে হইতেছে ডলারের দরকার যে কারণে একটা তো মেশিন ছিলই ডলার কামানোর মেশিন মরিয়ম তো আসেই বা ছিল এখন তো হয়েছে আবার আরিফের আরেকটা ডলার ইনকামের রাস্তা তো সেটা দিয়েও ইনকাম করবে টিকটকে এই ছোট বাচ্চা এই মাসুম বাচ্চাটারে নিয়ে টিকটক করে সাগিনুর মিয়া গাড়িতে করে যাচ্ছে এই বাচ্চাটারে ইয়া নিয়া ফেস দেখায় টেখায় একেবারে সুম্মা সাডি দিয়া টিকটক বানাইতেছে দেখেন যেখানে বাচ্চা মাসুম বাচ্চা এই বাচ্চাটা কি বুঝে কি জানে এই বাচ্চাটারে দিয়া টিকটক করাচ্ছে মানে আমি খালি অবাক হয়ে যাই যে আল্লাহ এই সমস্ত মানুষদেরকে কেন উঠায় নেয় না কেন নেয় না যে যদি নিত তাহলে আরও দশজন মানুষ হেফাজত হয়ে যেত আরও দশজন মানুষ ভালো থাকতো বা এই সমস্ত দেখা যাতে অনেক কিছু না শিখত আর আরেকটা কথা হচ্ছে কি যে যে নামটা রাখছে নামটা মূলত হচ্ছে গিয়ে মরিয়মের ইচ্ছা করলে মরিয়মের সাথে নামটা মিল কইরা রাখতে পারতো কিন্তু মরিয়মের সাথে নামটা মিল কইরা রাখে নাই বা আরিফ রাখতে দেয় নাই এই কারণে যে 
মরিয়ম আরিফের জন্মের না বা মরিয়মের জন্মদাতা পিতা আরিফ না তো যেই কারণে এত 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 একসময় এত এত নাম চাইছে যে বাবুর নাম কি রাখা যায় আপনারা বলবেন এই করবেন সেই করবেন তো সেইগুলা বা তাদের থাক মানে ওইগুলারে পাত্তা না দিয়ে বা তাদের নিজের মতো করে না রাইখা যেহেতু একটা বাচ্চা তা আবার কন্যা রোজার মাসে হয়েছে সেই মেটাকে হয় এমন একটা নামে রাখতো যে নামের অর্থটা খুবই ভালো খুবই সুন্দর বা বাপের সাথে মিলায় রাখত তো সেইখানে নাম রাখছে মান্নাথ ওই যে শাহরুখ খানের মান্নাথ ইয়াটা আছে না বাড়িটা দিল্লিতে হে বাড়ির নাম রাখছে মান্নাথ আচ্ছা মান্নাথ কথাটার মানে কি অনেকে লেখতেছে যে মানত করা তারপর অনেকে আছে আরও অনেক 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 কী কইছে আচ্ছা মানত করা যে কইছে মানত করাটার মানে কি যদি মানত করে সাগিনুর মানত করে জ্বালা মানে যেন একটা কন আমার একটা মেয়ে দেয় তাহলে নাম রাখ মান্নাত বা এরকম যা আমার বাচ্চা কাচ্চা হয় না আমি তো নাম ইয়ে হইলে নাম রাখো মান্নাত এরকম সামথিং এরকম কিছু আচ্ছা আমি বলি ওর ভিডিওর মধ্যে মানুষ ওরা কমেন্ট করছে ওর ভিডিওতে আমি একটা কমেন্ট আপনাদেরকে দেখাই তারপর আমি আবার আপনাদের সাথে কথা বলতেছি লেখছে আফাগো এইটা আপনারা কি নাম রাখলেন নাকি মানত করছিলেন যে আগে যে বাচ্চা হলে এইবার এইটার নাম রাখব বুঝলাম না এত এত নাম থাকতে এইটা কি নাম এর অর্থ কি আমাদের বিশ্লেষণ করেন তো দেখছেনই তো এটা আমার শুধু একলার কথা না আমার কথা হয়ে যাচ্ছে যদি সাগিনুর বাজা হইতো বা সাগিনুর কোনো বাচ্চা কাচ্চার হয় না হয় না খুব টেরাই মাইরা তারপর একটা বাচ্চা হইছে তো সেই বাচ্চাটার নাম সে মান্ন মান্নাত রাখলে বুঝতাম যে না মান্নাত রাখছে এদের রুচির এদের রুচির এতই দুর্ভিক্ষ এতই দুর্ভিক্ষ যে এরা মানে কিসের থেকে কি করবে কোথ থেকে কি করবে না করবে মানে কিসের সাথে কি গেলে ভালো লাগে এটা এডারই ব্যবধান বোঝে না যেমন এই যে কি বলে কি বলবো এগুলোর কথা আসলে মানে ধরেন যে আপনি লাচ্চা সেমাইয়ের সাথে আপনি লাচ্চা সেমাই রান্না করলেন সেই লাচ্চা সেমাইয়ের সাথে আপনি দুধ মিক্স না কইরা হুদা ওই যে শাক লাল শাক পালং শাক কচু শাক এডি মিক্স করে পানি দ্বারা ইন্দা খাইলেন তো এটাই হচ্ছে সে একটা রেসিপি ও গাছে তো এখন কোথার সাথে কি কোন জায়গার সাথে কি রাখলে ভালো হয় কোনটার সাথে কি করলে ভালো হয় সেটা জানে না ও তারপরে আবার দেখেন আরিফের দিক দিয়ে কিন্তু এই মেয়েটা প্রথম তাই না তো সেখানে কিন্তু আরিফের মার এই আকিকায় উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে সাগিনুর কিন্তু আরিফের মারে কোনো প্রকার দাওয়াত দেয় নাই কোনো প্রকার কিছু করেও নাই মানে ডাকেও নাই যে তার নাতির বা আকিকা হচ্ছে বা তাদের বংশের যে নাতি হয়েছে সেই নাতিডার একটু দেখা যাবে বা আকিকা দিছে সেই দাওয়াত সেটা পর্যন্ত সাগিনুরে দেয় নাই অন্যান্য কোনো ফ্যামিলিতে হইলে আগে কি করত আগে তার মাকেই ডাকতো ছেলের মাকেই ডাকতো মানে স্বামীর মাকেই ডাকতো আরিফের আরিফ পারে নাই কেন কারণ আরিফ বা পালিত জামাই যেই হোক না কেন সে হচ্ছে গিয়ে বইয়ের ইনকাম খায় বইয়ের কামাই খায় বউ যদি কয় বয় বেটা বই বউ বউ যদি কয় ওট বেটা উঠবে তো সেখানে বেটার কোনো হাত নাই তো যে কারণে সাগিনুরের উপরে দিয়ে সে খবরদারি করতেও পারে নাই তো এখন এই জন্য ওই যে অনেকে কমেন্টও করছে যে ডাক দেয় নাই এই করে নাই সেই কারণে দিতে পারবে না মানে সাগিনুর যদি কইলাম তো যদি কয় বয়ে থাক বয়ে থাকবে যদি কয় উইটা থাক উইটা থাকবে মানে দাঁড়াই থাকবে আর আরিফরে এখন পর্যন্ত দেখলাম না যে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করতে বা সামথিং কিছু করতে এটা অগো বাচ্চা ওরা যা মন চায় তা করুক কারণ অগো পোলা পানি দেখলাম যে এই হেলা ডালা করে মানুষ হইতে বা হেলা ডালা করে মানুষ করতে যদি মান ইয়েই হইতো তাহলে এই মানে মরিয়মের অবস্থা এরকম দুর্দশা হইতো না মরিয়মকে কালিনুর যেইভাবে খ্যাট খ্যাট ফ্যাট ফ্যাট এটা সেটা করে মানে মা উপস্থিত সামনে থাকতে যেরকম ক্যাটর 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 মরিয়মের সাথে করে হোক সে আমার মা হোক সে আরও কিছু দরকার নাই যেহেতু আমার বাচ্চা আমি বুঝি আমার বাচ্চার সাথে কেউ শুধু শুধু বা এমনিতেই খারাপ ব্যবহার করলে এটা যত বড় কলিজার মানুষ হোক না কেন আমি তাকে আমার কলিজা থেকে বাইর করে দিতে এক মিনিট দ্বিধাবোধ করব না আর সেইখানে মরিয়মকে যেইভাবে কালিনুর বলেন 
বা এই যে গোবর টুকানির গোবর টুকানির বলেন যেইভাবে এই মেয়েরা ট্রিট করতেছে বা করে তা আসলে কিছু করার নাই বলে না যে যার বাপ নাই দুনিয়াতে যদি কারো বাপ না থাকে তাহলে এর মধ্যে এর মতো অসুখী বা ইয়া অভাগা অভাগী কেউ হয় না তো এই মরিয়মটার ক্ষেত্রে ওই সেরকমই হয়েছে আদৌ কি মরিয়ম উদ্ধার হইতে পারবে কি না বা হয় কি না সেটাও মানে জানার বিষয় হইলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কারণ একটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ এরকম চোখের সামনে দেওয়া নষ্ট হয়ে যাক এটা আমরা কেউই চাই না অনেকেই চায় না আবার অনেকে চায় যারা মুখোশ পড়ে আয়সা আয়সা এখানে সেখানে চাটাম চুটাম দিয়া গেছে এখন তারা চায় যে মরিয়ম এটা সেটা হয়ে যাক বাচ্চা নিজের হোক বা পরের হোক একটা বাচ্চা বাচ্চাই এখানে একটা বাচ্চার মানে শত্রুতা যতই থাক একটা বাচ্চার উপরে দেওয়া কিন্তু কোনো কিছু না বা শত্রুতা আমি করেও না এটা যারা করে তারা হইতেছে বিবেকহীন মানুষ আচ্ছা এখন একখান কথা কই হেজ্ঞ হইতেছে যে আমি আমি মিথ্যা কথা কই এরে ওরে লয়ে ভিডিও বানাই তাহলে আপনারা যারা সত্য কাছেন তারা যারা সত্য কথা জানেন তারা আপনারা নিজেরও একটা করে ভিডিও বানায়া আমার মিথ্যা প্রমাণিত করেন পারলে যে আমি এই কালিনুর বা এই এই কালিমণ্ডল বলেন বা আদার্স যে ইয়ারা বলেন ইনফ্লুয়েন্সারা বলেন যারা কি না মনে করেন যে কিসের ব্যবসা জানি করে এই যে ফিলেন্সিংয়ের ব্যবসা করে এর রাত বিরাতে ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপে ফিলেন্সিং করে ওনাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলি তো সেটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আপনারা আমাকে ভুল প্রমাণিত করেন ভিডিও দিয়া ভিডিওর মাধ্যমে প্রমাণিত করেন সেটা না করে আমার কমেন্টটা এসে ঘেউ ঘেউ করেন কেন আর আপনারা যে বলেন আমাকে ভিডিও ডিলিট করে দিতে একটা কাজ করেন একটা ভিডিও বানাইতে অনেক কষ্ট হয় আপনারা পার ভিডিওতে আমাকে টেন হাজার করে দিয়েন আমি ভিডিও ডিলিট করে দিব নি সমস্যা নেই দশ হাজার করে ফালাই দশ হাজার করে ক্যাশ দিয়েন আমাকে আগে পাঠাই দিয়েন তারপরে করে আমি ভিডিও ডিলিট করে দিব নি আর দশ হাজার পাঠানোর পরে চিন্তা ভাবনা করে দেখব যে আমার ওই ভিডিওটাতে কত টাকা আসে সেই হিসাব কইয়া যদি আমার কম হয় তাহলে আপনি আরও মানে দিবেন আর যদি মনে করি যে না এই ভিডিওটাতে আমার আসবে এক বছরে আমার ভালো টাকা আসবে বা এই এই টাকায় আসবে তাহলে আমি ভিডিওটা সুন্দর করে ডিলিট করে দিব নি সমস্যা নাই আপনারা যখন তখন আয়সা বলবেন যে ওৎসেরি তোর বিয়া আর সেইটাই আমার মাইনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই হ্যাঁ দুনিয়াতে যেটা হয় যেটা জানে মানুষ দশজনে খারাপ বললে সেই মানুষটা অবশ্যই খারাপ হয় দশজন মানুষ যদি একজন মানুষকে খারাপ বলে তাহলে অবশ্যই সে দশজনের দশজন খারাপ বলছে সেখানে সে খারাপ হবে বুঝতে পারছেন হয়তো আর এরকম নোংরা ফাতরা কথা কমেন্ট টমেন্ট আমার সাথে আমার সামনে করেন না আমারে করেন না আর যারা বলতেছেন যে কপিরাইট 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 এরকম আজাইরা মানে ইয়া কথাবার্তা করেন না মানে মূর্খের মতো কথাবার্তা বলেন না মানুষ হাসে এগুলো নিয়ে আপনার প্রথম আপনাদের প্রথমত উচ্চারণের সমস্যা আপনারা কী কা আপনারা কী করে প্যাট চালান এগুলো আমরা জানি আমরা এগুলো বলতে চাচ্ছি না তারপরেও বলি যে কারো নাম ছবি ব্যবহার করলে কপিরাইট ইয়াতে গিয়া নোটিফিকেশানে গিয়া সেগুলো আসে না হ্যাঁ আমি আমার ভিডিও যদি আপনি নিয়ে ব্যবহার করেন তাহলে সেটাতে আমার আমার কাছে ই আসবে নোটিফিকেশন আসবে যে আমার ভিডিও কপি করা হয়েছে বা আমার ইয়া আমার চ্যানেল থেকে ভিডিও নিয়ে কাইটা নিয়ে ওইটা ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ না হলে শুধু শুধু আসে না এই সমস্ত কথা বলে আপনার আপনাদের তো কথা বলো আপনারা যে কথা বলেন আপনারা যে যেটা উচ্চারণ করেন সাইবার ক্রাইম কি সেই ব্যাপারটাই জানেন না কপিরাইট স্ট্রাইক কি সেটাই জানেন না এই কাউন্টার স্ট্রাইক কি সেটাও জানেন না হ্যাঁ সাইবার ক্রাইম উচ্চারণ করতে গেলে যে কি কি করতে হয় সেটা জানেন না সাইবার ক্রাইম লিখতে গেলে কয়টা অক্ষর লাগে সেটা জানেন না আপনারা আপনারা ওয়াই কেন আমাকে এইসব এইসব ফাঁকিং কমেন্ট করেন আমাকে বলেন এরকম ফাঁকিং কমেন্ট করে আমার মাথাটা কেন গরম করে দেন কেন করে দেন আগে এই সমস্ত জানেন বুঝেন তারপরে এসে কমেন্টগুলো করবেন আমাকে আর আমাকে আজ এটা চেতাবেন না চাইতাইলে ওই আকিং ফাঁকিং কথাবার্তা করবো তারপরে আপনারা ওই মানে ইয়া অনবরত প্রেগনেন্ট হয়ে যাবেন আপনারা হবেন আপনার মারা হবে হয়ে যাবেন তা সে সেই দায়ভার কিন্তু আমি নিব না বুঝতে পারছেন এসব ফাঁকিং কথাবার্তা ভিডিওতে বা আমার কমেন্ট বক্সে আসা করবেন না আর আমাকে যারা বলতেছেন আমি ভিডিও উমুকের ভিডিও উমুক আপার ভিডিও উমুক ইনফ্লুয়েন্স আপার ভিডিও ডিলিট করে দেবো আপনার আগে ক্যাশ দেন আমাকে দশ হাজার তারপরে আমি চিন্তা করবো যে আমি ভিডিও ডিলিট করবো কি করব না আগে ভিডিওতে কি বলছি সেই এটা দেখে আসেন না রে ভাই ভিডিওটা তো এখন পর্যন্ত চ্যানেল আছে সেটা দেখে আসেন দেখে আইসা তারপর আমাকে কমেন্ট করেন যে আমি ভিডিও ডিলিট করব সেখানে আমি যেখানে আমি নিজেও বলছি যে আমি ওই কথাগুলো আমি বিশ্বাস করি না সেখানে আবার এত কথা আসে কিভাবে 
আচ্ছা এখন হয়তো সে মেকআপ বুতুরির একটু কথা কই যে আপনারা এতদিনে তান জিলা বা ইয়ার খবর জানতেন কালীমণ্ডলের খবর জানতেন যে সে মানুষের সাথে প্রতারণা করতেছে সে এক টাকার জিনিস পাঁচ টাকা বিক্রি করতেছে সে যেটা আমি আপনাদের সাথে তুলা ধরছি বা আইয়া কইরা ধরছি ঠিক আছে তো এখন মেকআপ বুতুরি তো করতেছে করছে আমি এর আগেও বলার চেষ্টা করছিলাম বহুতবার আমার হাতে কোনো প্রুফ ছিল না বা আমি না দেখে কোনো কথা বলতে চাই নাই যে এই মেকআপ বুতুরি যে এই জামা কাপড়গুলা বিক্রি করতেছে ওই যে সুতির যে কালামকারি বলেন বা যেই ড্রেসগুলো বিক্রি করতেছে সে সাড়ে কি সাড়ে আটশো বা সামথিং এরকম টাকা দিয়া এগুলো যে বিক্রি করতেছে প্রথমত বলি যে ওর একটা ফ্রড ওদের কাপড়ের কোয়ালিটি খুবই নিম্নমানের যেগুলো কিনা বাজার থেকে যদি আপনারা পাইকারি কিনেন ছয় পিস করে তো ছয় পিসের দাম হয় গিয়ে আপনার একশো বিশ টাকা করে নেয় মানে একটু এদিক ওদিক হইতে পারে ধরেন দেড়শো বা একশো বিশ এরকম সামথিং হয়ে যায় ঠিক আছে তো সেখানে ছয় পিস নিলে ছয় পিসের দাম আপনারা একটু হিসাব করবেন যে কত পাইকারি রেট হিসাবে যদি একশো বিশ টাকা বা দেড়শো টাকা করে হয় এক একটা পিস তাহলে কয় টাকা আসে ওই ছয় পিস মানে এক বান্ডিল এক বান্ডিলে ছয় পিস হয় তো কয় টাকা করে আসে তো এই এক একটা পিস ড্রেস হয় না তারা মানে তারা বিক্রি করতেছে সাড়ে আটশো থেকে নয়শো টাকা আর এই সেম জামাগুলা মানুষ বিক্রি করতেছে চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা হ্যাঁ আপনারা ঠিকই শুনতেছেন এক একটা জামার পিস মানুষ এই কালামকালি ড্রেসগুলাই বিক্রি করতেছে চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা আর তারা একটা ড্রেস বিক্রি করতেছে আটশো থেকে সাড়ে আটশো প্লাস নয়শো দেখেন এখানে তারা কত মানে কত টাকা ডিফারেন্সে লাভ খাইতেছে ওদিকে কিন্তু কালীমণ্ডলও কিন্তু সেম কাজটা করছে যে গঙ্গা জামা বাহিরে আটশো সাতশো নয়শো এরকম এক একজনের থেকে এরকম আর সেখানে কালীমণ্ডল বিক্রি করতেছে কি বারোশো তারপর আবার আলিয়াকার জামাগুলো বিক্রি করছে বাইরে পাঁচশো নিরানব্বই ছয়শো নিরানব্বই সামথিং এরকম ড্রেসগুলো বিক্রি করছে আমি প্রুফ পর্যন্ত দিছি আর সেইখানে সে ষোলোশো সত ষোলোশো পঞ্চাশ বারোশো ইয়া পনেরোশো এরকম বিক্রি করছে তাহলে তারা কত ডিফারেন্সে গিয়ে লাভ খাচ্ছে ডাবল ডাবল তিন ডাবল লাভ খাইতে খাইতেছে হ্যাঁ তো এইখানে মিথ্যা কথা বলার তো কি কোনো কিছু হয় নাই আপনারা যাচাই বাচাই যদি করতেই চান আপনারা গুগলে যান আপনারা যারা এত স্মার্ট গিরি দেখাইতেছেন আইসা আইসা নোংরা নোংরা কথা বলতেছেন নোংরা ভাষা ইউজ করতেছেন আমি মিথ্যা কথা বলি আমি এই বলি সেই বলি আপনারা গিয়ে একটু গুগল করেন আপনাদের এত এডুকেটেড মানুষ আপনারা আপনাদের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রচণ্ড ভালো হাই লেভেলের ভালো আমরা বস্তি মস্তি বলা পাইন আমরা বস্তির থেকে আউ ঠাই সাইরাও আমরা যেরকমভাবে সোর্স করে বাই করতেছি বা খোঁজ নিয়ে বাই করতেছি সেখানে আপনারা এত এডুকেটেড মানুষ হয়ে এক কীভাবে এরকম বলদের মতো কাজ কারবার করেন যেখানে একটা ড্রেস আপনার পাইকারি রেট যদি হিসাব করেন ইয়া টাকা একশো বিশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা সেখানে একটা ড্রেস হোক পাঁচশো টাকায় বিক্রি করুক সেইখানে আটশোশো থেকে সাড়ে আটশো নয়শো হাজার টাকার উপরে বিক্রি করতেছে তাহলে এই দেশটা কি মগের মূল্যকে পরিণত হইল না আর যেখানে আমি প্রতিবাদ করতেছি আর সেখানে আপনারা বলেন আমি গিবত করতেছি প্রতিবাদ আর গিবতের মধ্যে পার্থক্য কি ও কি কি এইটা একটু আপনারা একটু যায় না আসবেন বুঝে আসবেন তারপরে আমার কমেন্ট করবেন এগুলা তো আমি আজকে ভিডিওটা এত বড় করব না আমার যতটুকু জানানোর ছিল আপনাদেরকে জানাইছি আমি এরপরে কোনো শক্তপোক্ত প্রুফ নিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে এরা যে আসলে কত বড় বন্ড আসলে ব্যাপারী পরিবার না কারণ ব্যাপারী করিম ব্যাপারী ছিল এক সময় ডাকাত ছিল করিম ব্যাপারী তারপরে এই করিম ব্যাপারীর যে বউ কালিন কালিনুর সে কালিনুর বেগম নিজে ছিল পাট ক্ষেত্রে রানী ছিল সে সে সেই রানীর থেকে সে তার মেয়েরা এখন রানীর বংশ হয়েছে আর করিম ব্যাপারে তো ডাকাত ছিল তো ডাকাইতের জন্ম থেকে তো ডাকাইতেই হবে ভালো তো আর হবে না তো তারা একটা ড্রেসের দাম তারা তিন শতাংশ বেশি নিতেছে আর তাদের ড্রেসের কোয়ালিটি তো খুবই নিম্নমানের যেগুলো সাধারণ দর্শক নিবেও না এটা নিয়ে অনেক অনেকে অনেক কমেন্ট করছে সেই কমেন্টগুলো হাইট করে দিছে ডিলেট করে দিছে কেউ কেউ কাউরে কাউরে তো ব্লকও মাইরা দিছে এই দাঁত মানে কি বলবো এই কালী বুতুরি বলেন বা কালী বুতুরির জামাই বলেন আমি একটা জিনিস বুঝি না ভাই বোনের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে চাস্ত ভাই বা চাস্ত বোনের যদি 
যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে কি বুকের সাইডে ওন্না নেয় ওন্না ফালায় নেয় এক সাইডে ওন্না ফালায় আনিয়া আরেক সাইড দেখায় আমাদের তো চাচা তো ভাই বোন আছে বা আমরাও তো চাস্ত কোনো না কোনো চাস্ত ভাই বোন তো আমাদের আছে মানে আমরা তো কোনো সময় এরকম করি নাই আর স্বাস্থ্য ভাই হইলে কি গায়ে হাত দিবে হাত দেওয়া ওর না ঠিক করে দিবে এটা একবার দুইবার আমি খেয়াল করি নাই ওদের লাইফটা আমি কয়েকবার দেখছি কয়েকবার সেম কাহিনিটা দেখছি সেম জিনিসটা দেখছি আমাদের এসে অনেক আপরা কমেন্টও করছেন এই বিষয়টা নিয়ে একটু ক্লিয়ার করতে বা বলতে তো আমি সময় সুযোগ পাইতেছি না যে কারণে আমি বলতেও পারতেছি না তো যাই হোক ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাইতেছে ভিডিওটাতে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটাতে কেমন হয়েছে আর অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম